Hi students, welcome to Max Thirke channel. 5th standard samachir book, term 3 la, chapter 1, geometry la, exercise 1.1 la, in the first sum paakla. First sum la, in the first how much wire will be needed to make a rectangle? So, in the sum la, rectangle pathi pace raanga, adho oda length 6 cm and breadth 3 cm, abdi in solid kaanga. So, length vandhu 6 cm, breadth 3 cm, apo, or rectangle pandrakku yevlavu wire namakku theva padu abdi in solid raanga. So, and the wire vandhu, yevlavu centimeter neelam irukku in solid raanga, length vandhu 6 cm in solid raanga, breadth vandhu, 3 cm அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இல்லையா இந்த வயர் அப்போ இங்க எவ்வளவு தான் இருக்கும் இங்கயும் 6 cm இருக்கும் இங்கயும் 3 cm தான இருக்கும் ஏனா செவகத்துக்கு எதிர எதிர பக்கங்கள் சமமாக இருக்கும் எதிர எதிர பக்கங்கள் சமம் இல்லையா சோ நம்ம செவகத்தின் சுற்றளவுக்கான ஃபார்முலா வெச்சு போடலாம் இப்ப சுற்றளவு எல்லாத்தையும் நம்ம கூட்டனாலோ என்ன आंसर வந்துரும் आंसर நமக்கு சுற்றளவு கிடைச்சிரும் இல்லையா சோ பெரிமீட்டர் ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் is equal to L and then it is L, it is B, it is L, it is B, it is L, B. Apo, L, Kutal, B, Kutal, L, Kutal, B, it is L, 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 it is இதான் பெரிமீட்டர் ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் அதாவது செவ்வகத்தின் சுற்றளவுக்கான ஆன்சர் இந்த செவ்வகம் ஒரு எவ்வளவு ஒயர் தேவைப்படுதுன்னா எயிட்டீன் சென்டிமீட்டர் ஒயர் தான் ஒரு செவ்வகம் உருவாவதற்கான ஒயர் தேவைப்படுற அளவு புரியுதுங்களா அப்போ செவ்வகத்தின் சுற்றளவு சுற்றளவு எயிட்டீன் சென்டிமீட்டர் பதினெட்டு சென்டிமீட்டர்னு கிடைக்குது இதை ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம போடலாம் ஃபார்முலா என்ன டூ இன்டூ எல் இல்லையா சுற்றளவுக்கு பிளஸ் டூ இன்டூ பி அப்போ டூ இன்டூ எல் எவ்வளவு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் பிளஸ் டூ இன்டூ பி வந்து த்ரீ சென்டிமீட்டர் ஸோ டூ சிக்ஸ் ரெண்டு பெருக்கள் ஆறு ஆறு ரெண்டு பன்னிரெண்டு கூட்டல் ரெண்டு மூணு ஆறு அப்போ பதினெட்டு சென்டிமீட்டர் இப்படியும் நம்ம போடலாம் இது நம்ம ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி போடுறது ஸோ பெரிமீட்டர் ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எயிட்டி சென்டிமீட்டர் புரியுதுங்களா செகண்ட் சம் இஃப் த Length of a rectangle is 14 meter. So, rectangle is length 14 meter and its breadth is 10 meter. What is its perimeter? That is length 13 meter, breadth 10 meter, breadth 10 meter, breadth 10 meter, breadth 10 meter. What do you want to do with this? The perimeter of a rectangle. We want to do the same thing. Now, what do you want to do with this? What do you want to do with this? You want to do the same thing. 14 meter அப்படின் சொல்லிட்டாங்க அகலம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க 10 meter அப்படின் சொல்லிட்டாங்க அப்போ இங்க எதிர எதிர் பக்கங்கள் சமம்னா இங்க எல் எவ்வளவு தான் இருந்திருக்கும் பதினாலு மீட்டர் தான் இருந்திருக்கும் இங்க எவ்வளவு இருந்திருக்கும் பத்து மீட்டர் தான் அகலம் இருந்திருக்கும் இல்லையா பத்து மீட்டர் தான் இங்கே அகலம் இருக்கும் ஸோ எதிர எதிர் பக்கம் சமம் இல்லையா ஸோ பெரிமீட்டர் ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் இஸ் ஈக்வல் டு L plus B, L plus B plus L plus B. இல்லையா நம்ம சுற்றளவுனா சுத்தீர் காலவுகளை எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும் கூட்டணும் ஸோ எல் வந்து பதினான்கு கூட்டல் B வந்து பத்து எல் பதினாலு கூட்டல் பத்து ஸோ பதினாலு கூட பத்து கூட்டணும்னா இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு கூட பதினாலு கூட்டம்னா முப்பத்தி எட்டு முப்பத்தி எட்டு கூட பத்து கூட்டணும்னா நாற்பத்தி எட்டு மீட்டர் அப்படின்னு இதுதான் செவ்வகத்தின் சுற்றளவு இதுதான் இதோட ஆன்சர் சுத்தி இருக்க அளவுகளை எல்லாம் நம்ம கூட்டினோம்னா செவகத்தின் சுற்றளவு நமக்கு கிடைச்சிரும் ஏன்னா அளவுகளை அவங்க கொடுத்துட்டாங்க ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியும் பண்ணலாம் ஃபார்முலா பாருங்கள் டூ இன்டூ எல் ப்ளஸ் டூ இன்டூ பி ரெண்டு பெருக்கள் நீளம் ரெண்டு பெருக்கள் நீளம் கூட்டல் ரெண்டு பெருக்கள் அகலம் ஸோ ரெண்டு பெருக்கள் நீளம் வந்து அவங்க பதினான்கு அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் டூ இன்டூ அகலம் வந்து பத்து மீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க 
ஸோ ரெண்டு பெருக்கள் பதினாலு வந்து இருபத்தி எட்டு கூட்டல் ரெண்டு பெருக்கள் பத்து இருபது ஸோ இருபத்தெட்டு இருபதையும் நம்ம கூட்டினோம்னா நமக்கு நாற்பத்தி எட்டு மீட்டர் கிடைக்கும் இதுதான் செவகத்தின் அதாவது சுற்றளவு பெரிமீட்டர் ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் புரியுதுங்களா இதுதான் இந்த சம்மோட ஆன்சர் தேர்ட் சம் ஈச் சைட் ஆஃப் அ ஸ்கொயர் இஸ் செவன் மீட்டர் லாங் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ ஒரு ஸ்கொயரோட லென்த் கொடுத்துட்டாங்க ஒரு பக்கத்தோட லென்த் கொடுத்துருக்காங்க செவன் மீட்டர்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனால் ஸ்கொயருக்கு நமக்கு என்ன தெரியும் சதுரத்தின் ஒரு பக்க அளவு வந்து ஏழு மீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க சதுரத்துக்கு நான்கு பக்கங்கள் இருக்கு நான்கு பக்கங்கள் எப்படி இருக்கும் சமமாக தானே இருக்கும் அப்போ இங்கேயும் ஏழு மீட்டர் தானே இருக்கும் ஸ்கொயருக்கு ஆல் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இல்லையா அவங்க ஒன் சைடு தான் கொடுத்துருந்தாங்க அப்போ எல்லா சைடும் அவங்க என்ன தான் இருந்திருக்கும் செவன் மீட்டர் தான் இருந்திருக்கும் புரியுதுங்க இதோட நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஃபைண்ட் இட்ஸ் பெரிமீட்டர் இதோட சதுரத்தின் சுற்றளவு நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பாருங்க இப்போ சதுரத்தின் நீளம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க சதுரத்தின் நீளம் ஏழு மீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அதாவது ஒரு பக் ஒரு சைடோட அளவை அவங்க கொடுத்துட்டாங்க அதாவது சைட் ஆஃப் அ ஸ்கொயர் இஸ் செவன் மீட்டர் லாங் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க பெரி மீட்டர் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஸ்கொயருக்கு பெரி மீட்டர் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது சதுரத்தின் சுற்றளவு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சதுரத்தின் சுற்றளவு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா ஸ்கொயர் தானே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சதுரத்தின் சுற்றளவுக்கான ஃபார்முலா என்ன பெரிமீட்டர் ஆஃப் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்டு எஸ் இல்லையா நான்கு பக்கங்களுக்கும் பெருக்கல் எஸ் நான்கு மடங்கு சதுரத்தின் நீளம் இல்லையா அப்போ நான்கு மடங்குன்னு என்னது நான்கு பெருக்கல் ஒரு சைடோட லென்த் எவ்வளவு செவன் மீட்டர் இல்லையா அப்போ எவ்வளோ வரும் ஃபோர் செவன் சார் டுவெண்ட்டி எயிட் மீட்டர் இது ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறது ஃபோர் இன்ட்டு எஸ் தான் பெரிமீட்டர் ஆஃப் ஸ்கொயர் அதாவது சதுரத்தின் சுற்றளவுக்கான ஃபார்முலா வந்து நாலு பெருக்கல் ஒரு பக்கத்தின் நீளம் ஸோ நான்கு பெருக்கல் ஏழு மீட்டர் அப்போ இருபத்தி எட்டு மீட்டர் நாலு ஏழு இருபத்தி எட்டு மீட்டர் இன்னொரு முறை என்னென்னா எல்லா பக்கங்களையும் நம்ம கூட்டினா கூட வந்துடும் பாருங்கள் ஏழு கூட ஏழு கூட்டினா பதினாலு பதினாலு கூட ஏழு கூட்டினா இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ஒன்று கூட ஏழு கூட்டினோம்னாலும் இருபத்தி எட்டு நமக்கு கிடச்சிரும் எல்லா பக்கங்களின் கூடுதல் தான் வந்து சதுரத்தின் சுற்றளவுக்கான வாய்ப்பு பாருங்கள் கூட்டினோம்னா இருபத்தி எட்டு மீட்டர் அப்படின்னு கிடைக்கும் இதுதான் இந்த சம்மோட ஆன்சர் ஃபோர்த் சம் இஃப் வி டேக் டூ ரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் அ ஃபீல்ட் தட் இஸ் த்ரீ ஃபோர்ட்டி மீட்டர் லாங் அண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி மீட்டர் வைடு ஃபைன் த டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் இன் கிலோமீட்டர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க ஏதோ ஒரு ஃபீல்டை வந்து டூ ரவுண்ட் பண்ணுறாங்க டூ ரவுண்ட் சுற்றி வரும்போது அதோட நீளம் வந்து முந்நூற்றி நாற்பது மீட்டர்னும் வைடு அதாவது பிரெத்து நூற்றி அறுபது மீட்டர் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ அது என்ன ஃபீல்டாக இருந்திருக்கும் ஒரு செவ்வகமாக தானே இருந்திருக்கும் செவ்வக வடிவிலான ஒரு இடமாக தான் அந்த ஃபீல்டு இருந்திருக்கும் அப்போ அந்த ஃபீல்டில் வந்து எல் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ ஃபார்ட்டி மீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க பிரெத்து வந்து ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி மீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போது இது என்ன சொல்கிறாங்க இதை வந்து எவ்வளோ ரவுண்ட் பண்ணுறாங்கன்றாங்க டூ டைம்ஸ் வந்து அந்த ஃபீல்டை வந்து அவங்க ரவுண்ட் அடிக்கிறாங்க டூ டைம்ஸ் வந்து ரவுண்ட் அடிக்கும் போது இது ஒன் டைம் இது டூ டைம் ஆனால் அவங்க நீளம் வந்து அதோட எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க முந்நூற்றி நாற்பது மீட்டர் இருக்கும் அகலம் வந்து அதாவது வைடு அப்படின்னா இந்த இடத்துல அகலம் நூற்றி அறுபது மீட்டருங்கிறாங்க அப்போ எதிர் எதிர் பக்கங்கள் சமங்கும் போது இங்கே எவ்வளோ தான் இருக்கும் முந்நூற்றி நாற்பது மீட்டர் இருந்திருக்கும் இங்கே வந்து நூற்றி அறுபது மீட்டர் தான் இருந்திருக்கும் இது எல் சாரி இது இது எல் இது பியாக இருந்திருக்கும் ஸோ ஃபார்முலா என்ன நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் இல்லையா இப்போது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெண்டு ரவுண்ட் அடிக்கும்போது எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அளவு வந்து எவ்வளவு இருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ நம்ம இதுக்கு சுற்றளவு தான் இது கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நீளம் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறாங்க நீளம் வந்து முந்நூற்றி நாற்பது மீட்டர் கொடுத்துட்டாங்க அதாவது லாங் லாங்னால நீளம் தான் இல்லையா முந்நூற்றி மீட்டர் அகலம் வந்து இங்கே நூற்றி மீட்டர் அதாவது வைடு அப்படிங்கிறது வந்து இங்கே எவ்வளவு வைடு வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி மீட்டர் இங்கே அகலம் தான் வைடுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபைன் த டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் இன் கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து அந்த ரெண்டு ரவுண்ட் அடிக்கும் போது வருது அதை கிலோமீட்டரில் கவன் கவர் பண்ணி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க
பெரிமீட்டர் ஆஃப் ரெக்டாங்கிளுக்கு ஃபார்முலா தெரியும் சுற்றளவு அதாவது செவ்வகத்தின் சுற்றளவு சுற்றி இருக்க அளவுகளையெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும் இப்போ ஆட் பண்ண போகிறோம் செவ்வகத்தின் சுற்றளவு அப்போ நம்ம எல்லாம் ஆட் பண்ணலாமா எல்லா அளவுகளையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள் எல் கூட்டல் பி கூட்டல் எல் கூட்டல் பி தானே அப்போ எல் எவ்வளவு முந்நூற்றி நாற்பது கூட்டல் நூற்றி அறுபது கூட்டல் முந்நூற்றி நாற்பது கூட்டல் நூற்றி அறுபது ஸோ நம்ம எல்லாம் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு எவ்வளோ ஆன்சர் கிடைக்கிது அப்படின்னு சொன்னால் ஆயிரம் மீட்டர் அப்படின்னு கிடைக்கும் எல்லா அளவுகளையும் நம்ம கூட்டினோம்னா நமக்கு என்னென்னு கிடைக்கிது ஆயிரம் செவ்வகத்தின் சுற்றளவு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இல்லையா ஆயிரம் மீட்டர்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அவங்க எவ்வளோ ரவுண்ட் அடிக்கிறாங்கிறாங்க டூ ரவுண்ட் அடிக்கிறாங்க அந்த இடத்த டூ டைம்ஸ் வந்து அவங்க ரவுண்டு பி டேக் இஃப் யூ டேக் டூ ரவுண்ட் ஒரு வேளை ரெண்டு தடவை ரவுண்ட் அடிச்சிருந்தா அது எவ்வளோ கிலோமீட்டராக கன்வெர்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்போ நமக்கு என்ன தெரியும் டூ ரவுண்ட் அடித்தா எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க கிலோமீட்டரில் நம்ம இப்போ சொல்லணும் ஸோ தௌசண்ட் மீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கிலோமீட்டரா இல்லையா தௌசண்ட் மீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கிலோமீட்டர் அப்படின்னா அதை டூ ரவுண்ட் அடிச்சிருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது எப்படி இருந்திருக்கும் டூ இன்ட்டு ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ கிலோமீட்டரா புரியுதுங்களா அப்போது அது வந்து டூ ரவுண்ட்ஸ் அடிச்சிருந்தாங்கன்னா ஒரு ஒரு கிலோமீட்டருக்கு தௌசண்ட் மீட்ரு இப்போ வந்து சுற்றளவு வந்து தௌசண்ட் மீட்ரு கிடச்சிருக்கு அது ரெண்டு தடவை அப்படிங்கும் போது எவ்வளோ இருக்கும் டூ இன்ட்டு ஒன்னா அப்போ டூ கிலோமீட்டர் கிடச்சிருக்கோம் இதான் வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணது வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்காங்க டூ கிலோமீட்டர் வந்து அது இருந்திருக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு கிலோமீட்டர் இருந்துச்சு இது மீட்டர்லாம் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணோம் ஸோ நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் தௌசண்ட் மீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கிலோமீட்டர் அப்போ டூ ரவுண்ட் அடிக்கும் போது டூ கிலோமீட்டர் இதான் இந்த சம்மோட ஆன்சர் ஃபிஃப்த் சம் சஞ்சு கம்ப்ளீட்ஸ் டென் ரவுண்ட்ஸ் அரவுண்ட் அ ஸ்கொயர் பார்க் எவ்ரி டே இஃப் ஒன் சைட் ஆஃப் த பார்க் இஸ் ஒன் டென் மீட்டர் தென் ஃபைண்ட் த டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் பை சஞ்சு இன் அ டே இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கிலோமீட்டர்ஸ் அண்ட் மீட்டர்ஸ் ஸோ சஞ்சு அப்படிங்கிற பாய் வந்து ஸ்கொயர் ஆஃப் பார்க்கில் வந்து டெய்லியும் வந்து டென் ரவுண்ட்ஸ் வந்து ரவுண்ட் பண்ணி வாக் பண்ணுறாரு சரிங்களா டென் ரவுண்ட்ஸ் வந்து அதை சுற்றியும் வாக் பண்ணுறாரு அப்போ ஒன் சைட் ஆஃப் அ பார்க் வந்து ஸ்கொயர்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ ஒன் சைட் ஆஃப் பார்க் வந்து ஒன் டென் மீட்ருனா ஸ்கொயருக்கு ஆல் த சைட்ஸும் ஈக்குவல் இல்லையா ஸோ ஒன் சைட் ஒன் டென் மீட்ருனா அனதர் சைடும் ஒன் டென் மீட்டர் அனதர் சைடும் ஒன் டென் மீட்டர் அனதர் சைடும் ஒன் டென் மீட்டர் ஸோ இதை சுற்றியும் ரவுண்ட் அடிக்கு ரவுண்ட் அடிச்சிருப்பார் இல்லையா வாக் பண்ணியிருப்பார் சுற்றியும் நடக்கும்போது அப்போது அதோட பெரிமீட்ரு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்கோ ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் பார்க் வந்து ஸ்கொயர் பார்க்கோட லாங் எவ்வளவுன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஒன் டென் மீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க நம்ம பெரி மீட்டர் ஆஃப் ஸ்கொயர் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா பார்க்கை சுற்றியும் அவர் வாக் பண்ணியிருக்காரு டென் ரவுண்ட்ஸ் ஒரு நாளைக்கு டென் ரவுண்ட்ஸ் அடிச்சிருக்காரு ஸோ பெரி மீட்டர் ஆஃப் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ சதுரத்துக்கு ஒரு பக்க அளவு கொடுத்துட்டாங்க சதுரத்தின் நீளம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளவு அப்படின்னு சொன்னால் சதுர வடிவிலான அந்த பார்க்கோட நீளம் வந்து ஒரு சைடு வந்து நூற்றி பத்து மீட்ரு அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போது நம்ம சதுரத்தின் சுற்றளவு தானே கண்டுபிடிக்க முடியும் ஏன்னா பார்க்க ரவுண்ட் ரவுண்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க சுற்றியும் சொல்லிட்டாங்க அப்போது சதுரத்தின் சுற்றளவு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சதுரத்தின் சுற்றளவு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஃபார்முலா என்னன்னு தெரியும் சதுரத்தின் சுற்றளவுக்கான ஃபார்முலா என்ன எல்லா சைடும் ஈக்குவல் தானே அப்போது நான்கு மடங்கு சதுரத்தின் நீளம் அப்போ என்ன எழுதலாம் ஃபோர் இன்ட்டு எஸ் புரியுதுங்களா ஃபோர் இன்ட்டு எஸ் அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு சைடோட ஒரு ஒரு சைடோட அளவு எவ்வளவு ஒன் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் நூற்றி பத்து அப்போது மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா பெருக்குனா என்ன கிடைக்கிது நானூற்றி நாற்பது மீட்டர் அப்படின்னு கிடைக்கிது இது கொடுக்கப்பட்ட அந்த பார்க்கோட சுற்றளவு வந்து நானூற்றி பத்து மீட்டர் அதாவது ஸ்கொயர் பார்க் பெரிமீட்டர் பெரிமீட்டர் ஆஃப் ஸ்கொயர் பார்க் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஆனால் அவர் எவ்வளோ ரவுண்ட் அடிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் எவ்வளோ ரவுண்ட்ஸ் வந்து வாக் பண்ணுன்னு சொல்கிறாரு டென் ரவுண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போது டென் ரவுண்ட் அடிச்சிருந்தால் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அவர் கவர் பண்ணியிருப்பார் எவ்வளோ மீட்டர் அவர் ரவுண்ட் அடிச்சிருப்பார் பாருங்கள் இப்போ வந்து பார்க் வந்து ஃபோர் ஃபார்ட்டி மீட்டர் இருக்குது நானூற்றி நாற்பது மீட்டர் அளவு தான் அந்த பார்க் இருக்குது அவர் டென் ரவுண்ட் அடித்ததுனால எவ்வளோ
அப்போ எவ்வளவு மீட்டர் அவர் கவர் பண்ணிருக்காருங்களா 4.4 எப்படி நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி எழுதலாம் அப்படின்னு பாருங்க 4 கிலோமீட்டர் 400 மீட்டர் இது இங்கே எழுதிக்கலாம் 4 கிலோமீட்டர் 400 ஹண்ட்ரட் மீட்டர் நம்ம பிரித்து எழுதிக்கலாம் ஏன்னா முன்னாடி இருக்கிறத வந்து கிலோமீட்டராக மென்ஷன் பண்ணிக்கணும் பின்னாடி இருக்கிற வேல்யூஸை வந்து மீ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டராக நம்ம க மென்ஷன் பண்ணிக்கணும் இதுதான் இந்த சம்மோட ஆன்சர் ஸோ டென் ரவுண்டை டென் ரவுண்ட் வந்து வாக் பண்ணியிருந்தார்னா அவர் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணுறாருன்னா ஃபோர் கிலோமீட்டர் ஃபோர் மீட்டர் இதுதான் இந்த சம்மோட ஆன்சர் தேங்க்யூ